2017년 팬텀 싱어2에 출연하면서 2년이 돼 결성하게 된 포레스텔라. 각자 다른 삶을 살아온 4명의 남자가 어떻게 이처럼 합이 잘 맞는 팀이 됐는지 알아본다. 민규가 수상소감에 얘기했던 것처럼 한참을 고민하는 두훈 씨다. 뭐라고 얘기해야 될까? 기적인 것 같아요. 음, 진짜. 기적이고 그리고 저희의 힘으로 된게 아니냐는 음. 게 너무 저희들도 너무 잘하기 때문에 음. 그리고 다, 다, 다 덕분인 것 같아요. 다 덕분이고 저희 힘으로 된건 하나도 없는 것 같아요. 그냥 저희는 무대 위에서 노래만 했을 뿐이지 음. 사실 연주자분들, 피디님 그리고 프로그램 만들어주시는 그리고 그리고 제일 중요한 작가님들 그리고 감독님들까지 참으로 겸손한 민규 씨 그냥 운이 좋아서 또한번또 이렇게 기회를 더 얻었다고 생각이 들어요처럼 겸손한 민규 씨는 6살 때부터 클래식에 관심 갖게 돼 2009년 강원인재육성재단의 장학생으로 선발됐다. 학창 시절부터 연습벌레로 유명했던 그는 거의 연습실에서 살다시피 할 정도였다. 포레스텔라 리더이기 전에 그는 서울대 성악과 출신의 엘리트 성악가다. 평범한 성악 전공 대학생이었던 베이스 고우림, 따뜻한 음색과 R&B 스타일의 뮤지컬 배우 배두훈, 락보컬이자 소프라노 음역대가 소화 가능한 일반인 출신 강영호를 영입해 우승까지 만들어낸 데큰 역할을 한 민규 씨다. 오늘 오늘 형호 형의 서울 집을 구했습니다. 집을 구해서 무척 신이 났나 보다. 저희 이제 앞으로 더 넓은 방에서 서로 잘수 있어요. Yeah. Yeah. 민규 씨의 집을 탈출할 생각에 신이 난 형호 씨. 이제 행복한 닭강정 먹기 왔습니다. 닭강정 때문에. 급하게 마무리하는 포레스텔라다. 그래서 그 아이를 딱 안았을 때 오늘도 그 연습에 한창인 포레스텔라. 아이를 재울 때 그런 느낌을 모르시면 곡에 대한 해석 능력이 남다른 민규 씨 연습 벌레답다. 이걸 템포게 살아 개나나 있다 이런 따뜻함인데 뭔가 약간 소름 돋는 따뜻함 그런 걸로 가셔야 될것 같아요. 계속되는 힘든 연습은 연습벌레 네 명에게도 쉽지만은 않다. 뭐라고 했냐고? 이 아이, 이 아이야. <웃음> 그럼에도 팀이 웃음을 잃지 않게 노력하는 민규 씨다. 장난도 포레스텔라가 치면 고급스러워진다. 가수를 꿈꿨던 어머니의 영향으로 시작하게 된 음악. 뛰어난 재능을 바탕으로 그 누구보다 열심히 했지만 모든 길이 순탄했던 것만은 아니다. 민규 씨 외에도 포레스텔라 멤버 전원은 각자 다른 분야에서 활동해 오고 있었다. 배두훈은 노래하는 사람을 꿈꾸며 2013년부터 여러 무대에 올랐었다. 대중들의 눈에 띄기 시작한 건 2013년 한 경연 프로그램에 출전해 준결승까지 오르면서 이다. <목소리> 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 <목소리>
순 없지 내 예민한 청각 자꾸만 어제의 기억 못하면 지나가 소리난 여자와 속일까 말할까 나도 고민 안 할래 속일까 말할까 고민 고민하지 마 상관없어 한예종 연기과 시절부터 이미 실력을 인정받은 두훈 씨는 제대 이후 여러 무대에서 러브콜을 받게 됐다. 어, 안녕하세요. 저는 뮤지컬 바람직한 청소년에서 지훈 역할을 맡은 배두훈입니다. 반갑습니다. 이번에는 이제 시안부 인생을 사는 그 이제 어린 친구 역할을 맡았는데 그, 그 감정이 어떨까 많이 찾아야 되는 게 그게 제일 어려울 것 같아요. 뮤지컬 무대뿐만 아니라 퓨전 국악밴드 활동도 함께해 온 두훈 씨. 정말 쉴틈 없이 바쁘게 사는 중이다. 이런 그가 팬텀 싱어라는 새로운 도전을 하게 된 이유는 뭘까? 뮤지컬만 하고 있을 때는 아 노래하고 싶어. 노래도 좀 하고 싶어 이런 마음 그렇게 그는 대학로 뮤지컬 배우라는 타이틀과 함께 팬텀 싱어 무대에 섰다 
이좀 믿기지가 않았던 것 같아요. 음. 그리고 너무 이게 소중하고 너무 큰 행운이고 음. 큰 일이어서 좀 진정시키고 뭔가 우리 네 명이 다시 모여 이렇게 뭔가 모여서 다시 완전체로 음. 인사를 드리고 싶다라는 마음 때문에 그게 이렇게 조금 미뤄졌었는데 최선을 다해서 함께 공감할 수 있는 음악을 만들 수 있는 그런 예쁜 팀이 되도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 역시. 여러분 많은 응원과 관심. 드디어. 드디어. <웃음>학 회사에 재직 중인 서른 살 직장인 강형호라고 합니다. 포레스텔라 멤버들 중 유일하게 일반 직장인이었던 형호 씨. 되게 로망은 있었죠. 근데 현실과 달파다 보니 하고 이렇게 그냥 전공 살려서 갔는데 나이가 서른이 되다 보니 그래도 한번 도전은 해봐야 되지 않을까. 그는 회사를 다니면서도 노래라는 꿈을 포기하지 않았다. 평소 락을 좋아했던 그는 팬텀싱어 출연 전까지만 해도 직장인 락밴드의 보컬로 무대에 섰다. 죄송합니다. 클래스가 확 떨어졌는데 저는 부산에서 왔고요. 팬텀 싱어2에 출연하게 되면서 형호 씨의 인생은 180도 바뀌게 됐다. 저도 사실 결승 1차전 때 아팠던 당사자로서 사실 제가 너무 팀에 이제 해가 되지 않을까라는 그런 걱정도 되게 많이 했었고 보다 노래를 해야 되는데 소리가 안 나오니까 너무 무서웠었거든요. 그래서 정말 그냥 딱 봐서 숨고 싶은 음. 심정이었습니다 그때 음. 근데 그때가 아마 사중창이었기 때문에 제가 극복을 할수 있었지 않았나 정말 그 팀원들의 목소리 그리고 손동작 하나하나 그리고 저를 계속 바라봐주는 그 눈빛에서 오는 그 에너지가 정말 컸었어요 그래서 나올 수 없는 목소리가 나오게 되더라고요 그님이 오신다면 슬픈 그대 배어 언제 왜 그랬나요 울 거면서 잊어야 한다면 잊혀지면 좋겠어 피아노 전공이었던 우림 씨는 선생님의 추천으로 성악을 시작했다. 그렇게 예고에 입학한 우림 씨는 각종 콩쿨에서 입상하며 실력을 다졌다. 한 번의 고백 끝에 서울대 성악과에 합격했고 여기서 같은 과 선배인 민규 씨와 만나게 된다. 처음 막 처음 느껴본 반기을 받았어요. 참 힘드나. 이거 이번에 들어온 사람이구나. 그래 알았어. 나도 보자. 
갑자기 상황극을 시작하는 우림씨다. 환상의 콤비를 보여주는 한상이다. 고생하셨습니다. 아니 지금 고림 씨 목소리가 왜 이래요? 자, 소개해 주세요. 깊고 굵고 낮은 보이스를 담당하고 있는 막내입니다. 저희가 처음으로 이렇게 1승을 네. 네. 포레스텔라 처음이다. 너무 감사드립니다. 앞으로 포레스텔라 정말 무궁무진한 음악을 품고 있습니다. 앞으로도 좋은 음악 들려드리는 그런 팀이 되도록 하겠습니다. 감사합니다. 네. I want your ugly, I want your disease I want your everything as long as it's free I want your love Love, 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 I want your love yeah. 그 처럼 던져다 그대의 미소 여러분들과 함께해서 정말 영광이었습니다. 지금까지 저희는 브로의 스텔라였습니다. 감사합니다. 한끼 이슈 오늘도 배부르게 보셨나요? 바쁘시겠지만 구독과 좋아요 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다.